আসসালামু আলাইকুম এটিএন বাংলার সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি ওয়াহিবা রায়ান শুরুতেই সংবাদ শিরোনাম উৎসকর কমিয়ে বাংলাদেশি টিভি চ্যানেলগুলো ভারত সম্প্রচারের সুযোগ দিতে দেশটির কেবল নেটওয়ার্ক ব্যবসায়ীদের প্রতি আহ্বান তথ্যমন্ত্রী ডক্টর হাসান মাহমুদের ওয়াশার পানি সরবরাহ আগের চেয়ে বাড়লেও সংস্থাটিতে ত্রুটি বিচ্যুতি আছে জানালেন স্থানীয় সরকার মন্ত্রী নগরবাসীকে সচেতন হওয়ার পরামর্শ সংবাদে এছাড়াও থাকছে বরিশালের লাল শাপলা বিলে নয়নাভিরাম সৌন্দর্য কাছে টানছে দূর দূরান্তের মানুষদের উৎসকরের পরিমাণ কমিয়ে ভারতের বাংলাদেশি টেলিভিশন চ্যানেলগুলো সম্প্রচারের সুযোগ করে দেওয়ার জন্য দেশটির কেবল নেটওয়ার্ক পরিচালনাকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রতি আহ্বান জানিয়েছে বাংলাদেশে তথ্যমন্ত্রী ড হাসান মাহমুদ গতকাল কলকাতা নিউ টাউনে রবীন্দ্র তীর্থ মঞ্চে অনুষ্ঠিত ইন্দো বাংলা সামের দু উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে তিনি এ আহ্বান জানান তথ্যমন্ত্রী বলেন ভারতের কেবল অপারেটরদের অযৌক্তিক উৎসকর দাবির কারণেই সে দেশে বাংলাদেশি টিভি চ্যানেলগুলো সম্প্রচার করা যাচ্ছে না তিনি আরো বলেন তথ্য প্রযুক্তির যুগে সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যমে সবকিছু এখন বিশ্ব জুড়ে দেখা যায় তাই বাধা দিয়ে বাংলাদেশের টেলিভিশন চ্যানেল প্রদর্শন কেউ বন্ধ রাখতে পারবে না বলেও জানান ড হাসান মাহমুদ বাংলাদেশি পণ্যের বিজ্ঞাপন বিদেশি চ্যানেলের মাধ্যমে প্রদর্শন করা হচ্ছে বলে অভিযোগ করে মন্ত্রী জানান বিষয়টি ঠিক নয় এটাকে অনুমতি দেয়া হবে না ভারতবর্ষে বা পশ্চিমবাংলায় যারা পরিচালনা করেন আকাশ এখন অবারিত সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের কারণে এখন সব কিছু কিন্তু ইন্টারনেটের মাধ্যমে দেখা যায় তো আমরা যদি নানা কারণে এগুলোকে আমরা বাধাগ্রস্ত করি আসলে বাধাটা টিকে না সুতরাং সমস্ত বাধা উঠে যাবে বাংলাদেশের সমস্ত টেলিভিশন এখানে দেখা যাবে সেই দিনের অপেক্ষায় আছে ঢাকা মহানগরীতে ওয়াসার পানি সরবরাহ আগের তুলনায় বাড়লেও সংস্থাটিতে এখনো কিছু ত্রুটি বিচ্যুতি আছে বলে মন্তব্য করেছেন স্থানীয় সরকার মন্ত্রী তাজুল ইসলাম তবে পানি ব্যবহারে নগরবাসীদেরও সচেতন হওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন তিনি সকালে রাজধানীর এক হোটেলে ঢাকা ওয়াসার বিল কালেকশন অ্যাওয়ার্ড প্রদান অনুষ্ঠানে তিনি এসব কথা বলেন এ সময় ঢাকা ওয়াসার ব্যবস্থাপনা পরিচালক তাকসিম এ খান বলেন পানি ব্যবস্থাপনার বেশ কিছু পরিবর্তন এনেছে ওয়াসা উৎপাদন প্রয়োজনে তুলনায় অনেক বেড়েছে বিস্তারিত জানাচ্ছেন রাসনা দাস ঢাকা শহরের পানির বিল কালেকশনে সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও সঠিক পদ্ধতি নেওয়ায় দশটি ব্যাংকে অ্যাওয়ার্ড দিয়ে সম্মানিত করল ঢাকা ওয়াসা ওয়াসার বিল কালেকশন অ্যাওয়ার্ড প্রদান অনুষ্ঠানে ব্যবস্থাপনা পরিচালক তাসকিম এখান জানান সিস্টেম লস কমিয়ে আনতে একটি রোড ম্যাপ তৈরি করে এগিয়ে যাচ্ছে ওয়াসা এরই মধ্যে বিলিং সিস্টেম সহ ওয়াসার বেশিরভাগ কার্যক্রমকে আধুনিকায়ন করা হচ্ছে বারো সালে ডিসেম্বর মাসের পর থেকে ঢাকা ওয়াসা তাস পানি ব্যবস্থাপনায় বা পানি উৎপন্নেতে আমাদের যা ডিমান্ড আমরা তার চাইতে বেশি পানি উৎপাদন করতে সক্ষম আমরা আমাদের সিস্টেম লস বা যেটাকে আমরা বলি এনআরডাব্লু নন রেভিনিউ ওয়াটার যে পানির জন্য আমরা পয়সা পাই না সবস্টিকেটেড কম্পিউটারাইজ ডিজিটাল ডিস্ট্রিবিউশন নেটওয়ার্ক তৈরি করে আমরা সেটাকে নামিয়ে আনতে সক্ষম হয়েছি এ সময় অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি স্থানীয় সরকার মন্ত্রী তাজুল ইসলাম বলেন ওয়াসার কাজের সমালোচনা থাকবে তবে ভালো দিকগুলো বিবেচনায় নিয়ে গঠনমূলক সমালোচনাও করতে হবে তিনি বলেন ঢাকা নগরীর বজ্র ব্যবস্থাপনায় শুধুমাত্র সরকার নয় জনগণকেও সমানভাবে সচেতন হতে হবে আমি মনে করি সমালোচনা থাকবে তবে সমালোচনাটা বস্তুনিষ্ঠ হওয়ার দরকার এবং লক্ষ্যমাত্রা কে ওইভাবে নির্ধারণ করে হওয়া দরকার ওয়াসা অনেক ভালো কাজ যেমনি করেছেন ত্রুটি বিচ্যুতিগুলো আইডেন্টিফাই হওয়া দরকার এবং আমরা আশা করি আমাদেরও আমাদেরও ত্রুটি বিচ্যুতিগুলো আই যদি কেউ যদি ওয়াশ করে তাহলে আমিও খুব এওয়ার্ড থাকবো কনসার্ন থাকবো মন্ত্রী আরও বলেন রাজধানীর দখল হয়ে যাওয়া বিভিন্ন খাল উদ্ধারে কাজ করছে সরকার ডেঙ্গু প্রতিরোধে উন্নত বিশ্বের তুলনায় বাংলাদেশ অনেক এগিয়ে আছে বলেও মন্তব্য করেন তিনি রাসনা দাস এটিএন বাংলা ঢাকা 
বরিশালে লাল শাপলা মিলের নয়নাভিরাম সৌন্দর্য এখন শুধু স্থানীয় নয় দূর দূরান্তের পর্যটকদেরও কাছে টানছে কিন্তু সবুজে ঘেরা কালো জলের প্রাকৃতিক এই জলাভূমির সেই নৈসর্গ দেখতে যাওয়ার পথ এখনো প্রায় দুর্গম ভোগান্তির শেষ নেই দর্শনার্থীদের বরিশাল থেকে হুমায়ুন কবিরে পাঠানো তথ্য ও ছবিতে জানাচ্ছেন কেরামতুল্লাহ বিপ্লব বরিশাল জেলার আগলছাড়া উজিরপুর উপজেলার হারতা সাতলা বাগদা ও কালোবিল জুড়ে চোখ জোড়ানো এই প্রকৃতি প্রায় দুই বর্গ কিলোমিটার এলাকা জুড়ে বিলের পানিতে ফুটছে লাল ছাপলা দূর থেকে দেখলে যাকে মনে হয় লাল মখমলের গালিচা স্থানীয় প্রশাসনের হিসেবে বরিশালের এই প্রাকৃতিক জলাভূমির পরিমাণ প্রায় সাড়ে ছশো একর যা সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত ক্ষণে ক্ষণে রং পাল্টায় দেশের আর কোন এলাকার জলাভূমি এমন প্রকৃতি নয় বলে দলে দলে প্রতিদিন সেখানে যাচ্ছেন প্রকৃতিপ্রেমী হাজারো মানুষ বরিশাল শহর থেকে সত্তর কিলোমিটার দূরের এই স্থানটি দেশের অন্যতম প্রাকৃতিক পর্যটন কেন্দ্র হতে পারে বলে মনে করছেন স্থানীয় ব্যবসায়ী নেতা ও কৃষিবিদরা কয়েকটি কটেজ করা যাতে মানুষ এসে যেন রাত্রি যাপন করে সকালে এই শাপলা ফোটার এই যে জিনিসটা এটা যেন উপভোগ করতে পারে এখানে দুইটি জাতের শাপলা আছে একটা হলো লাল শাপলা একটা হলো স্থানীয় এখানে শাপলা কেউ চাষ করে না এটা প্রাকৃতিকভাবে হয় তবে সরকারিভাবে কিছু পরিকল্পনার কথা জানালেন বরিশালের জেলা প্রশাসক আমরা স্থানীয় প্রশাসন থেকে এই পর্যটন এলাকাটাকে দৃষ্টিনন্দন করার জন্য একই সাথে স্থায়ী রূপ দেওয়ার জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করেছি দর্শনার্থীদের জন্য সহজ যোগাযোগ ব্যবস্থা নৌযান ও বিশ্রামাগার সহ কিছু সুবিধা তৈরি করলে বরিশালের এই লাল ছাপড়ার বিল বিদেশি পর্যটকদের কাছেও আকর্ষণীয় স্থান হতে পারে বলেও মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে দেশের শস্য খেতে ক্ষতিকারক পোকা আর্মি ওয়ার্ম ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা আছে বলে জানিয়েছেন কৃষিমন্ত্রী আব্দুর রাজ্জাক তবে এরকম পোকা প্রতিরোধ সহ দেশের কৃষিকে এগিয়ে নিতে গবেষণা চলছে বলেও জানান তিনি রাজধানীর একটি হোটেলে দক্ষিণ এশীয় সপ্তম বার্ষিক বায়োসেফটি সম্মেলনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মন্ত্রী এসব কথা বলেন এ সময় তিনি জানান ফসলের উৎপাদন বাড়াতে সরকার কৃষি গবেষণায় এখন বেশি জোর দিচ্ছে এতে করে দেশের কৃষি আরও নিরাপদ হবে বলেও মনে করেন মন্ত্রী গুলশানের একটি হোটেলে তিন দিনের এই আন্তর্জাতিক সম্মেলন শেষ হবে সোমবার বঙ্গোপসাগরে মাছ ধরার পঁয়ষট্টি দিনের নিষেধাজ্ঞার ফলে জেলেদের উপর এর কি প্রভাব পড়ছে তা নিয়ে পর্যালোচনা অনুষ্ঠিত হল ঢাকায় রাজধানীর সিডাপ মিলনায়তনে এ সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন মৎস্য ও প্রাণী সম্পদ প্রতিমন্ত্রী মোহাম্মদ আশরাফ আলী খান খসরু সভায় সাম্প্রতিক সময়ে এ নিষেধাজ্ঞার প্রভাব নিয়ে মাঠ পর্যায়ের তথ্য উপস্থাপন এবং এর নেতিবাচক ও ইতিবাচক প্রভাব নিয়ে বক্তব্য রাখেন মৎস্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক আবু সাইদ মোহাম্মদ রাশিদুল হক সিঙ্গাপুরে এএইচএফ কাপ জুনিয়র হকিতে কিছুক্ষণের মধ্যে উজবেকিস্তানের মুখোমুখি হবে বাংলাদেশ আগের তিন ম্যাচ খেলার অভিজ্ঞতা এবার কাজে লাগাতে চান কোচ ও খেলোয়াড়রা পারফরমেন্সের বিচারে বাংলাদেশের চেয়ে ফেভারিট হিসেবে মাঠে নামবে উজবেকিস্তান তবু প্রতিপক্ষের সাথে নিজেদের সেরা খেলা উপহার দিতে চায় কোচ তারিকুজ্জামান নান্নুর দল জয় না হোক অন্তত ড্র করে এক পয়েন্ট নিতে পারলেও সন্তুষ্ট থাকবে লাল সবুজের প্রতিনিধিরা ত্রিদেশীয় টি টোয়েন্টি সিরিজের দ্বিতীয় ম্যাচে আফগানিস্তানের মুখোমুখি হবে জিম্বাবুয়ে মিরপুরে সেরে বাংলা স্টেডিয়ামে খেলাটি শুরু হবে বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা সাড়ে ছটায় অবশ্য এই ম্যাচে ফেভারিট হিসেবে মাঠে নামবে আফগানরা একমাত্র টেস্টে বাংলাদেশকে হারিয়ে তারা আছে আত্মবিশ্বাসের তুঙ্গে তাছাড়া টি টোয়েন্টিতে সর্বশেষ দশ ম্যাচের একটিতেও হারেনি তারা এদিকে প্রতিযোগিতার উদ্বোধনী ম্যাচে স্বাগতিক বাংলাদেশের কাছে পরাজয়ে ব্যাকফুটে আছে জিম্বাবুয়ে সুতরাং এই ম্যাচে জয় পেতে সব চেষ্টাই যে করবে মাসাকাজা বাহিনী তা বলাই বাহুল্য এশিয়া কাপ অনূর্ধ উনিশ ক্রিকেটের শিরোপা জয়ে ভারতে দেয়া একশো সাত রানের টার্গেটে ব্যাট করছে এখন বাংলাদেশ দলের মাত্র তিন রানে উদ্বোধনী ব্যাটসম্যান তানজিদ হাসানকে হারিয়ে বিপদে পড়ে বাংলাদেশ শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত বাংলাদেশ তরুণদের সংগ্রহ 
চার উইকেটে চল্লিশ রান এর আগে কলম্বোর প্রেমাদাসা স্টেডিয়ামে টস জিতে ব্যাট করতে নেমে বাংলাদেশের বোলিং আক্রমণের মাত্র আট রানে তিন উইকেট হারিয়ে বিপর্যয়ে পড়ে ভারত সেই বিপদ আর কাটাতে পারেনি ভারতের তরুণরা শেষ পর্যন্ত একশো ছয় রানে অল আউট হয় তারা দলের পক্ষে সর্বোচ্চ তেত্রিশ রান করেন অধিনায়ক ধ্রুব জুয়ের বাংলাদেশের বোলারদের মধ্যে শামীম হাসান ও মৃত্যুঞ্জয় চৌধুরী তিনটি করে উইকেট নিয়ে ভারতের ইনংসয় ইনিংসে ধস নামায় শেষ করার আগে সংবাদ শিরোনাম আরও একবার উৎসকর কমিয়ে বাংলাদেশি টিভি চ্যানেলগুলো ভারতে সম্প্রচারের সুযোগ দিতে দেশটির কেবল নেটওয়ার্ক ব্যবসায়ীদের প্রতি আহ্বান তথ্যমন্ত্রী ড হাসান মাহমুদের ওয়াসার পানি সরবরাহ আগের চেয়ে বাড়লেও সংস্থাটিতে ত্রুটি বিচ্যুতি আছে জানালেন স্থানীয় সরকার মন্ত্রী নগরবাসীকে সচেতন হওয়ার পরামর্শ পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখনকার মতো শেষ করছি এটিএন বাংলা সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব স্ল্যাশ এটিএন বাংলা নিউজ ধন্যবাদ